ഹായ് വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ ഡയറി നമ്മൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരെ ആ വീഡിയോ കാണുക കാരണം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാത്തവര് കാർഡ് നമ്മൾ ഇതിന് മേളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മെയിലിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി ഓണർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കോൺട്രാക്ട് വേണം ജോബ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ജോബ് കോൺട്രാക്ട് ഒത്തിരി പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറയാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബഷേനിയം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ തരും നിങ്ങൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൂഹം ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബഷേനിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സാലറി നിങ്ങളുടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ തരും ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന സ്തൂഫ ആൻഡ് കുഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണ് സ്തൂഫ ആൻഡ് കുഫ്റ്റ് അത് അവിടെ ചെന്നാൽ എടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ലഭിക്കും അപ്പം ഈ ഏജൻസികൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളിൽ നമ്മൾ ആ മെസ്സേജില്ലാത്ത ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ അവരതിനകത്ത് സ്തൂഫ ആൻഡ് കുഫ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൺലൈനിൽ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം ജർമ്മനിൽ അതുപോലെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലും സ്തൂഫ ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സ്തൂഫ ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആ റീജിയനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്തൂഫ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു തേർട്ടി യൂറോ നിങ്ങൾ മുപ്പത് യൂറോ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യണം സ്തൂഫ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മാസത്തേക്കാണ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്തൂഫ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത് ചില വീടുകൾക്ക് ചില അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ചിലപ്പം വോൺ വെറൈറ്റി ഗു ഷൈൻ എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം സാധ്യതയുണ്ട് വോൺ വെറൈറ്റി ഗു ഷൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം വോൺ വെറൈറ്റി ഗു ഷൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റാത്തൂസിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് റാത്തൂസിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ റാത്തൂസിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വോൺ വെറൈറ്റി ഗു ഷൈൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു വർഷം വിസ കിട്ടി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വോൺ വെറൈറ്റി ഗു ഷൈൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ വരുമാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നോർമലി ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണോ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഫി പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി നിങ്ങൾ ഈ മെയിലിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ആ മെയിലിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ലെറ്റർ കൂടെ എഴുതണം അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഒരാൾ വന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയാലും അല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും നമുക്ക് എപ്പോഴും അവർ വന്ന്
അപ്പം ഇനി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ചില എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മതി ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം കൊച്ചിനെ കുട്ടിയെ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു കട്ടിലൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടത്താം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം അതൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് അത് സമ്മതിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്ക് കിൻഡർ സിമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ഒരു മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ട ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അനുസരിച്ച് ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരാൾക്ക് പതിനാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പതിനാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ പതിനാല് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലായിട്ട് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല കാരണം ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കിച്ചൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ബാത്റൂം അതിന്റെ ഹാള് പിന്നെ ബെഡ്റൂം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലായിരിക്കും ഒരു വൺ ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വൺ ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വൺ ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല കാരണം പലപ്പോഴും പല വീടുകൾക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചില നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് കാരണം വൺ ബെഡ്റൂമിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ഫാമിലി ചിലപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പൊ അവർ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വീടിന് ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കിൻഡർ സിമ്മർ ഇല്ല കുട്ടിക്കുള്ള സിമ്മർ അതായത് റൂം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും ആ വീട് തരത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്കത് അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഫാമിലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സിമ്മർ ഉള്ള വീട് കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യരുത് രണ്ടോ അതിന് മേളോട്ടോ റൂമുകളുള്ള വീടുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീടിന് റിപ്ലൈ പോലും കിട്ടത്തില്ല വെറുതെ നിങ്ങളുടെ സമയവും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം അതല്ലാതെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അറുപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എഴുപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ആവശ്യം വരും അപ്പൊ അത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു വീട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇപ്പം നിലവിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എഴുന്നൂറ് യൂറോ എണ്ണൂറ് യൂറോ ആയിരം യൂറോ വരെയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് അത് സിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും സിറ്റിക്ക് വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ സിറ്റിക്ക് വെളിയിലോട്ട് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ വീടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് സർവീസുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ബസ് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ ട്രെയിൻ സർവീസ് അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം സിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും കാരണം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി പേപ്പർ വർക്കുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു വീട് ഈ പേരാണെങ്കിൽ ഒരു വീട് കണ്ടു കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അന്നേരം നിങ്ങൾ എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെൻറ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു അറുന്നൂറ് യൂറോ എന്നൊരു റെൻറ്റ് കിടക്കുന്നു ഉടനെ നിങ്ങൾ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വായിച്ചു നോക്കണം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കണം എന്നാൽ താഴേക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പം അവിടെ ചിലപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാൾട്ടിമീറ്റി ആയിരിക്കും ഈ അറുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കാൾട്ടിമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആയിരിക്കത്തില്ല ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന എമൗണ്ട് അതിന് നേബൻസ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നേബൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് യൂറോ തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് യൂറോ വരെ ഓരോ സിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം അറുന്നൂറ് യൂറോയുടെ വീടാണെങ്കിലും നേബൻ കോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് യൂറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ട
അപ്പൊ ആ വീടിന്റെ ആ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങളെ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഫർണിഷ്യറാണ് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കണം സാധാരണ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് വീടുകളും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് വീടുകളും ഭിത്തി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ കിച്ചൺ പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം ജസ്റ്റ് ഭിത്തി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ലൈറ്റ്സ് പോലും കാണത്തില്ല അപ്പം അതുവരെ അവർ ഊരിയെടുത്തോണ്ട് പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വീടുകളും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മാത്രമേ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി ഫർണിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കിച്ചൺ എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു വീ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക കാരണം കിച്ചൺ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയൊക്കെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും അതിനാലും കിച്ചൺ ഒക്കെ വലിയ എമൗണ്ട് പുതിയ കിച്ചൺ ഒക്കെയാണ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലായിരം യൂറോ അയ്യായിരം യൂറോ വരെ കിച്ചൺ ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലവാകും അതുപോലെ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഫർണിഷ് ചെയ്ത് ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പതിനായിരം യൂറോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറും അതുകൊണ്ട് കിച്ചൺ എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു വീട് എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ ആ കിച്ചൺ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് അവർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ കിച്ചൺ ഉണ്ടെന്ന് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു എമൗണ്ട് അവർ മേടിക്കും ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് യൂറോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആയിരം യൂറോ ആയിരിക്കും കിച്ചണിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ പഴക്കം അനുസരിച്ച് അവർ അതിൻ്റെ ഒരു വില കിട്ടിയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നല്ല കിച്ചൺ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ റൂമുകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫർണിഷ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വാങ്ങിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പുതിയ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം വലിയ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് അതിനല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ച് വീട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മോശമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ റീജിയനിലും തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കടകളുണ്ടായിരിക്കും അതൊരു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ആ കടകളൊക്കെ തന്നെ ആ ഷോപ്പുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളൊരു പതിനായിരം യൂറോ മുടക്കി ഫർണിഷ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടായിരമോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോ യൂറോ മുടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബെഡും അതുപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീനും പുതിയ സാധനം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അത് നിങ്ങൾ പുതിയ സാധനം തന്നെ വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രണ്ട് റെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് റെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് റെൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും രണ്ട് രണ്ട് റെൻറ്റ് എന്തായാലും ചോദിക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് റെൻറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ രണ്ട് റെൻറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് ലഭിക്കുന്നത് അതേ രീതി നിങ്ങൾ ഈ വീട് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കി കൊടുക്കണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ടാണ് ആ വീട് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീട് മറക്കി കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് അല്ലെങ്ക